，你们兄妹俩到底有没有把我当人啊？我不睡觉了吗？你们当这里是乱葬岗呢？阿宝他们傍晚放学回家的时候，太子已经站在赵家门口等着了。太子，你怎么来了？你是黄鼠狼给鸡拜年？啊、我特么一句话都没说呢。安平哥哥，你回来了。你这次回来住几天呢？回来陪你哥收拾一下东西。阿宝听见哥哥，又想到了哥哥要走的事儿，他也不巴巴说话了。台子，清井，我们一经名字将屋子收拾好了。啊，太子晚上要住在这里吗？太子，你是皇上的儿子吗？啊，是还是不是啊？你怎么不说话呀？当然是了。好的，我知道了。你知道什么了？这是秘密。不能跟你说的。你今晚还是睡狗窝？我想想吧。咦，太子，你喜欢睡狗窝吗、啊？太子还想再问的，但是已经开始生气了。太子，我们明天休息不上学了，你怎么又来了呀？你给我带烤鸭了吗？太子不说话，阿宝就巴巴的在那里说着，最后实在是受不了了，他就朝着前面走了去。安平哥哥，太子也太小气了。我干娘说了，抠门找不到媳妇的、啊。见太子一直不说话，阿宝转头就拉着安平去找赵轩了。赵轩此时正在后院的菜园子里拔菜，阿宝他们也跟着一起帮忙。听爷爷的意思，明天准备包包子。阿宝甚少挑食，只要馅料调得好，他也是爱吃的。我不明白，你们找仆从摘菜不就可以了吗？节约出来的时间，可以做更多跟自己相关的事情。这就是跟我相关的事情。这是能包包子的呀，太子你都不认识，哥哥你都不知道。太子可空门了，一只烤鸭都不给我带，就知道空手上门。太子皱了皱眉头，仔细的瞅了瞅这些菜。确实，这些菜我都不怎么认识。不过，这些对我来说都不是重要的事情。这次来赵府跟上次不同，这次所有人似乎都有些忽视我了，或者说大家对我的警惕心放松了。傍晚吃饭，太子都有些恍惚了。赵家人就这样当着他的面，氛围极好的在聊天。阿宝就将张将军的事儿给说了出来。你张叔叔是个度量大的人，绝对不会计较这些小事儿。张叔叔度量确实大。嘿嘿，怎么说？那天我在他们家吃饭，张叔叔吃了五个馒头。由此可见，张叔叔的肚量就是很大，竟然能吃那么多馒头。白瞎，还以为他能说出个一二三四五。爹爹，你不应该让我减肥，我也要当一个肚量大的人。啊、赵恒顿时不搭理阿宝了，倒是赵轩在一边小声的给阿宝解释着。这样挺好的，既能赚点钱。也能打发时光，过段时间我也卖玉曲。张叔叔卖蜡饼挺好的，要不然张叔叔光哭。太子时不时的也被赵家人拉着聊天，最后不知不觉的聊到了择偶观。总之，这找另一半是一件比较严肃的事，你总不能娶了以后两个人面对面什么也说不出来，对吧？年轻人啊，虽说用功是好事儿，但是挑选另一半的时候也得瞪大眼睛啊。别被表象迷惑了。阿轩和安平听见了吗？此话确实不假。看看那天碰见的几个世家小姐，表面一套，背后一套。还有一点，找另一半之前，你们也得明白自己是个什么人。太子是个抠门蛋。呵、啊、呵，<笑>太子这个抠门的身份，一时半会儿估计摆脱不了了。今晚都早点睡，别玩太晚。明天咱们全家还得出去采购。准备阿轩出门的东西，阿宝点点头，然后就继续吃饭了，生怕好吃的被太子多吃一口。三天后，你哥出发的时候，我给你在书院请了假，到时候带你出去送你哥。我也想跟我哥哥一起去，不想跟哥哥分开。爹说了，等过年就带你去北周找我。一听这话，阿宝那脸上稍稍的有了些喜色。看赵阿宝那通红的眼睛，说实话，我是体会不到这种兄妹之情。宫里哪有什么真感情，亲兄弟之间也是要争个你死我活的。所幸宫里男孩子少，大多都是公主，又不是一辈子见不到。你这么伤心做什么？哼！阿宝懒得理他，又开始埋头干饭。此时的太子压根想不到，他今晚又要经历什么惨绝人寰的事情。跟上次住狗窝不一样。
太子这次被安排在一个很宽敞的院子里，大概是今天在赵家一直精神紧绷，所以太子的睡意来得很快，他已经要撑不住了，毕竟也只是个小少年。嗯、太子，你去求求皇上，让我哥哥晚些走吧。呜呜呜！阿宝学着当时张将军的模样，一个劲儿的哭嚎着，大声的喊着：“什么情况啊？大半夜的不困吗？”太子，呜，你让我哥哥晚些走，呜。没几分钟，太子已经撑不住了。哎，这小屁孩儿总有累的时候，不理会他了。于是，太子就将脑袋埋进被子里，试图等阿宝平静下来。终于，太子实在是控制不住了，便气势汹汹地跑了出来。结果就看见赵勋正坐在阿宝的旁边，阿宝正努力地啃肉包。哥哥，等我吃饱了，我再接着哭。张叔叔就是这样的、啊。太子一见这情形，一股火顿时烧了起来。好啊，赵阿宝，怪不得今晚进门的时候，你问我是不是父皇的儿子，原来那时候你就想着用这一招了。阿宝也不管太子，自己吃了一个小肉包，又喝了一口水。赵轩见他晚上又吃了东西，就带着他在院子里转悠。啊、兄妹俩这操作。简直是要把太子给气炸了！你们兄妹俩到底有没有把我当人啊？我不睡觉了吗？你们当这里是乱葬岗呢？鬼哭狼嚎的！哥哥，你听，他骂人。阿宝不能学这些，这些话都不好。你今天不是说夫子还夸你们是好小孩了吗？太子仍旧在发疯，不过谁半夜听了赵阿宝的鬼哭狼嚎能不发疯吗